is saying that this is Turbe of Damadali Pasha, conqueror of Moria. Turbe is... When the final position came, the only after total amount of money over 4 จานูบนะครับอันนี้คือแม่น้ําจานูบนะครับอันนี้คือแม่น้ําจานูบแล้วก็ตัดด้วยแม่น้ําสตาร์บัคส์คือตรงนี้นี่สตาร์บัคส์
just to give you the comparison, the entire Spanish Armada in early 16th century had 98,000 soldiers. So 1.3 Spanish Armadas just to crush Belgium. Because the Lehman the Magnificent view that once you crush the city, ในกลางวันละมันกินข้าวกันตรงหลังอาหารในแพอันนี้ในกลางวันละมันกินข้าวกันตรงหลังอาหารในแพอันนี้ there are two spiral staircases with 212 stairs both directions down to the level of water. Altogether, over 60 meters deep, well, three and a half meters wide, it's an independent source of fresh drinking explored. There were several accidents without fatal uh, results. อันนี้คือสถานทูตฝรั่งเศสนะครับเขาบอกว่าเป็นอ่าสถานที่เป็นสถานทูตที่สวยที่สุดในเบลเกรดนะครับแล้วก็เป็นสถานทูตฝรั
นะครับตอนนี้บริษัทก็ยืนอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตรงนี้เขาบอกเขียนว่าเปิดตลอดยี่สิบชั่วโมงแต่เมื่อคืนมาเห็นเขาปิดไม่รู้เขาปิดจัดร้านหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าบิวสังลองเข้าไปซื้อของแล้วถูกจนแบบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะถูกได้ขนาดนี้อย่างเช่นแป๊บซี่กดละประมาณ50กว่าดีน่านะครับซึ่งถ้าเกิดก็คือประมาณ50กว่าเยนซึ่งถ้าเกิดในโตเกียวเนี่ยมันจะประมาณกว่าละร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะครับถ้าเกิดซื้อในพวกซูเปอร์เนี่ยก็จะเหลือแค่98ก็เหมือนกับว่าที่นี่ถูกลงมา50เลยแล้วก็ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแบบประมาณร้อยกว่า300กว่าแบบถูกจนไม่แน่ใจว่าคิดตั้งผิดหรือเปล่าแต่พอไปคิดตั้งจริงแล้วไม่ผิดนะครับคือราคาตามนั้นจริงไม่น่าเชื่อว่าที่นี่ค่าครองชีพจะพอๆกับเมืองไทยเลยถ้าเกิดสมมติคนไทยนะครับแค่ซื้อตั๋วเครื่องบินมาเที่ยวปุ๊บก็สามารถซื้อของราคาเท่ากับเมืองไทยได้ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าค่าใช้จ่ายแพงเลยไม่แพงเลยถูกยังไม่ไม่คัดมาก่อนเขาไฮเทคมากใช้ขี่เซกเวแจกใบปลิวอันนี้ก็บรรยากาศร้านลินถนนที่ถึงที่บอกนะครับอากาศร้อนจัดตายมันนั่งอยู่ข้างๆถนนเป็นเมืองไทยนะพวกนี้จะต้องแบบเข้าไปอยู่ในแอร์หมดแล้วเนี่ยไม่มีทางได้มาอยู่ข้างนอกนี่หรอกตามจุดต่างๆในเบลเกรดนะครับก็จะเห็นมีประมาณว่าจิตรกรรมฝาผนังทั่วเมืองเลยแต่เป็นเมืองอาร์ตแน่ๆเลยเจอไปที่ไหนก็เจอที่นั่นจิตรกรรมฝาผนังจริงๆขนาดถนนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือว่าเป็นร้านพวกแบบดังๆนะครับร้านแบรนด์เนมก็จะมีพวกจิตรกรรมฝาผนังอย่างเงี้ยเงี้ยกราฟฟิตี้อะไรเงี้ยเต็มเมืองไปหมดเลยอันนี้ก็พามาดูเมนูร้านอาหารให้แก้หิวเล่นนะครับกินไม่หิวแล้วกินมากแล้วเนี่ยดูซิอย่างเครื่องดื่มนะคะอะไรเนี่ย280ก็มา280เยนโอ้อะไรจะถูกปานนั้นดูแซนด์วิชสิแค่เนี่ย3 210เยนเป็นโตเกียวนะอย่างนี้ประมาณ500อาบแล้วเนี่ยอุปริมาณก็น่าจะเยอะกว่ามันก็210เยนเค้กก็น่ากินมากอ่ะ280เท่านั้น290 300โอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามาเที่ยวยุโรปแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่ามาเที่ยวประเทศที่มีของถูกอะไรขนาดนี้ซาร่านะครับไม่จะบอกว่าที่นี่ของถูกมากมากขนาดร้านซาร่าเมนนะครับเข้าไปดูแล้วเนี่ยราคาก็ประมาณแค่พันกว่าเยนเท่านั้นไม่ถึงสองพันเยนเลยยูสังต้องข่มใจตัวเองแบรนด์ดังอย่างนี้แล้วราคาไม่ถึงสองพันเยนนี่แบบเอาเลตอายอะนี่ขนาดไม่ใช่เอาเลตนะแล้วข้างในเสื้อผ้าถูกๆทั้งนั้นเลยยี่ห้อแบรนด์เนมด้วยเดี๋ยวไปเดินช็อปต่อละเนี่ยนี้ก็ร้านไนกี้นะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปดูแล้วราคาก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่ราคาพอๆกับโตเกียวเพราะฉะนั้นร้านซาร่าเมื่อกี้แบบโอ้โหถูกได้ใจอะ่ะแทบอยากจะกลับไปซื้อแต่ตอนนี้กําลังอยู่ในสภาวะข่มใจตัวเองอยู่อันนี้นะครับยูซานก็ซื้อไอศครีมอ่าเชอร์รี่นะครับมาตรงนี้จากร้านนี้ด้วยราคา60 60ดีน่าครับรสชาติอร่อยมากออกเปรี้ยวหวานๆได้กลิ่นเชอร์รี่เยอะดีแต่เขาใส่เชอร์รี่เยอะแน่เลยนี่นี่เขามาถ่ายแบบเป็นที่นี่แน่ๆเลยดูสินางแบบฝรั่งนี่แบบตัวผอมมากนอกจากผอมเลยยังสูง
สูงอย่างเดียวไม่ว่าใส่ส้นสูงสูงปี๊ดอีกต่างหากนี่เดินผ่านมาเจอป้ายนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นป้ายทางข้ามของเด็กๆหรือเปล่าเหมือนกับว่านักเรียนข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตลกดีนี่คือตึก National Bank of Serbia นี่มีการแสดงงูด้วย Mitsubishi. The ยังไม่ออกจากท่าเพราะว่าเรือเข้าท่าเนี่ยครับอันนี้ก็คืออาหารอาหารเย็นของบริษัทนะก็มีปลาหมึกนะครับอันนี้แล้วก็มีปลาเท้าแล้วก็มีไก่แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีสลัดให้กับขนมปังอีกตอนนี้เรือน่าจะล่องมาใกล้ๆท่าในแม่น้ำดานูไปแล้วครับตอนนี้นะครับพิรุษังก็อยู่บนเรือบนแม่น้ำดานูนะครับแล้วก็มองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นที่ไปเที่ยวเมื่อวานนี้ไอ้กำแพงเมืองของเดลเกรดนะครับนี่จะเห็นอนุสาวรีย์อันนี้ด้วยของวิรุษสังนะครับนี่คือบรรยากาศภายในเรือนะครับดูกินดูกินรามากนี่ครับอันนี้คือเรือที่วิรุษสังนั่งล่องนะครับ
ก็กลับมาจากงานกาลาดินเนอร์แล้วนะครับและนี่ในงานกาลาดินเนอร์เขาก็มีการประกาศรางวัลของใครที่ได้ผลงานยอดเยี่ยมด้วยและนี่อยากจะบอกว่าบิลซังก็ได้รางวัล outstanding ด้วยนะผลงานของบิลซังขออวดหน่อยนี